കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ഈ ചൂടത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും ഉണർവരുന്നൊരു സാധനമല്ലേ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ആ സമയത്ത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാതിരിക്കാൻ എനിക്കും ഇഷ്ടാ അപ്പൊ താൻ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇട്ട് നോക്കാമല്ലോ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാവരും എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ഓക്കെ വരും അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പോമോഗ്രാനൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം എന്താ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടയാണ് അരിഞ്ഞേക്കണെ സപ്പോർട്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു പോയി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ച് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഓറഞ്ച് ഈ ഓറഞ്ച് ഇടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതും ഒരു കപ്പ് ഇടുക അതിനുശേഷം ഇതാ ഒരു കപ്പ് ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതാ ഒരു കപ്പ് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുപഴം ഇട്ടോ അത് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പീസായിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ചെറുപഴം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നേന്ത്രപ്പഴമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്കിതാ ഒരു കപ്പ് മറ്റേ വാട്ടർ മെലൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വാട്ടർ മെലൺ അതൊക്കെ ഇടണം എന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളിതാ ഇട്ടിട്ട് ഒക്കെ ഇതാ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കുഴപ്പമില്ല ഗ്രേപ്സോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെയുള്ളത് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ താല്പര്യമായിരിക്കും ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി കഴിച്ചോളും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടാം അതിനകത്ത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹെൽത്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇല്ലാണ്ടെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാവാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വാനില വാനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ വക സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇ
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ